கொஞ்சம் கூட அழுக்காமல் கொஞ்சமும் அழகு குறையாமல் நெஞ்சை அள்ளும் வித்தையினை நீதான் எங்கே கற்றாயோ தமிழை பார்த்து சொல்றேன் கொஞ்சம் கூட அழுக்காமல் கொஞ்சமும் அழகு குறையாமல் நெஞ்சை அள்ளும் வித்தையினை நீதான் எங்கே கற்றாயோ மஞ்சம் மக்கள் தொலைக்காட்சி மஞ்சம் மக்கள் தொலைக்காட்சி மனதில் பன்னிசை வித்தகர்கள் பஞ்சமில்லாத இன்பத்தை பருகிட அனைவரும் வாரீரோ என்று உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி பேராசிரியர் மா வைத்திலிங்கன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி அன்பு சகோதரர் டாக்டர் சுந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி இன்றும் தேவார தாழ்வாரத்தில் தென்றல் நம் உயிர் மருவ நாம் அதை ரசிப்போமாக சொல்லுங்க சுந்தர் ஐயா வந்ததிலிருந்து நீங்க என்னமோ பெரியவரை ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு துடியா ஆமா ஆமா சென்ற முறை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பதிகத்தை பார்த்தோம் நூலடைந்த கொள்கையாலே அப்படிங்கிற பதிகம் ஆரபியில் பாடினோம் அதில் ஆளடைந்த நீழல் மேவி அருமறை சொன்னதென்னே அப்படிங்கிறது சிவனை குறித்து அவருடைய தோற்றத்தை பற்றி நான் கவனித்து வரேன் ஒவ்வொரு பதிகத்திலையும் சிவனுடைய தோற்றத்தை பற்றி சம்பந்தர் கூறியிருக்கிறார் அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் காரணம் என்னன்னு கேட்குறீங்க இப்போ வெளி சமயத்து மக்கள் சைவ சமயத்தை கேலி பண்ணி கொண்டிருந்த காலம் சைவ கோயில்களுக்கு போகிறவர்களை கணக்கு வைத்து கொண்டு அடுத்த நாள் துன்புறுத்தின காலம் கோயில்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரமதத்தினர் வசப்பட்ட காலம் வசப்பட்ட காலம் என்று சொல்வது கூட இவர்கள் சுத்தமாக புறக்கணித்ததுனால வேறு வழி இல்லாமல் இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்த காலம் எல்லாம் ஜீரணமாயிட்டு இருக்கு அப்போ தான் நீங்கள் தினமும் போங்கிறார் புலர்வதமும் அலகிட்டு வழுக்கம் இட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையார கொம்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா செய்ய செய்ய போற்றி என்றும் அலை புனல் சேர் செஞ்சடை எம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றே அலரா நில்லே அப்பா தினமும் கோயில் போங்க தினமும் வெழுக்கு போடுங்க ஏன்னா கல்லும் முள்ளுமாக குண்டும் குழியுமாக இருந்துடும் வெழுக்கு போட்டினா எல்லாரும் வரலாம் விளக்கு போடுங்கனார் விரும்பமின் விளக்கு தூபம் விதியினால் எல்லா இடவல்லா இருக்கு கரும்பீனில் கட்டி போல்வர் கடவுள் உயரட்டனாரே விளக்கு போடாத காரணத்தில் விளக்கு போடுந்தார் போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை காரணம் ஜெயினர்கள் அந்தி பட்டால் விளக்கே வைக்க மாட்டான் அடுத்தவன் விளக்கு வைக்கிறது ஒத்துக்க மாட்டான் அதனால் வந்து வேற அவர்களெல்லாம் இவர்களை கிண்டல் பண்ணி கொண்டிருந்ததுனால என்னடா இது இந்த சாமி கண்ணை மூடிட்டுருக்கு நாலு கை ஏழு கை எட்டு கை அப்படின்லாம் கிண்டல் பண்ணி கொண்டிருந்தது அப்போ தான் ஒவ்வொரு அவனுடைய திருவிளையாடல்களுக்கும் ஒவ்வொரு தோற்றத்திற்கும் ஒரு காரணத்தை சொல்லி மறைமுகமாக ஒரு மெசேஜையும் சொல்லி பாட்டு பாடியிருக்கிறார்கள் போகிற ஊர் போ ஊர் தோறும் இப்போ பைரவர் இருக்கார் 
விரித்தவல் கதிர்கள் சூழ வெடிபடுதவர் எங்கை தரித்ததோர் கோலகால பைரவனாகி வேழ உரித்துவை அஞ்சக் கண்டு ஒன் திரு மணிவாய் உள்ள சிரித்தருள் செய்தார் சேரி சென்னரி செல்வனாரே இப்படியெல்லாம் அவன் செயலுக்கு பின்னாலே என்ன நடந்தது அப்படின்னு புராண கதையை தான் சொல்கிறார் அப்போ புராண கதைகள் மூலம் அதெல்லாம் ஒரு தத்துவ குறிப்பை உள்ள வைப்பார் புராண கதைகள் எல்லாம் தத்துவ விளக்கங்கள் தான் நடந்ததுன்னு அர்த்தம் இல்லை நடந்ததுங்கிறது சாஸ்திரக்காரர்களுக்கு சம்மதம் இல்லை இப்போ யானையை உரித்தார்னு சொன்னால் அட ஆனை வந்து உரிக்கலை ஆனையை உரிக்கலைப்பா ஆனையை உரித்து ஒருத்தன் போத்துக்கிட்டான்னா அடுத்த நிமிஷம் செத்து போடுவான் அந்த தோல் அவ்வளவு க கடினமாக இருக்கும் அதை யாரும் வந்து போத்துக்க மாட்டான் போத்துக்கிறதுக்கு உள்ள தோல் அல்ல அது அதனால் அதுக்கு அதுக்குள்ள உள்ள கருத்து என்ன என்பதனை மறைமுகமாக சொல்லி பாட்டில் மறைமுகம் காலமாக போய் கோயிலில் போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க சாயந்தரம் என்ன வேலை உங்களுக்கு மீட்டிங் தான் ஆலமரத்தோடியில் இருந்து சொல்லுவன் எழுகாள் வாங்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு கருத்துக்களை சொல்ல அவர்களை சைவ மதத்தில் இருந்து திரும்பாத வண்ணம் பாதுகாத்தார்கள் அருமையான தகவலை சொன்னீங்க அதுக்காக தான் இந்த இந்த மாதிரி விக்கிரகங்களினுடைய பெருமையை சொன்னது ஏராளமான விக்கிரகங்களுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம இன்னொரு இனிய திருத்தல எந்த திருத்தலம் திருக்கழுமலம் தான் இந்த திருக்கழுமலத்தில் வந்தத்தால் வந்து என்கின்ற அந்த பதிகத்தை மிக அழகாக காய்தாவாக பாடுவார்கள் சௌராஷ்டிராகம் ஓதுவாமூர்த்திகள் பாடி கேட்கணும் அந்த காலத்தில் திருமதி வித்யா கல்யாண் ராமன் அவர்கள் சௌராஷ்டிர ராகத்திலே இந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார்கள் அதை முதலில் கேட்போமா திருச்சிற்றம்பலம் Sun. Sun. 
வந்தத்தால் வந்து எப்பால் பயின் பயின்று நின்ற உம்பர் அப்பாலே சேர்வு ஆய் ஏனோர் கான் பயில் கன முனிவர்களும் சிந்தித்தே வந்திப்ப சிலம்பின் மங்கை தன்னொடும் சேர்வார் நாள் நாள் நீள் கையிலை திகழ் தரு பரிசு அதியலாம் சந்தித்தே இந்த பார்சனங்கள் நின்று தம் கண்ணால் தாமே காணா வாழ்வார் அத்தகவு செய்தவனது இடம் கந்தத்தால் எண்டிக்கும் கமழ்ந்து இலங்கு சந்தன காடு ஆர் பூ ஆர் சீர்மேவும் இந்த சௌராஷ்டிர ராகத்தை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப நம்ம கேட்ட ராகத்தை பத்தி இது ரொம்ப நுட்பமான மங்களகரமான ஒரு ராகம் ஒரு இப்ப இருக்கிற நடைமுறையில இருக்கிற இசை கச்சேரியில ஆரம்பத்திலையும் பாடலாம் கடைசியிலையும் பாடலாம் இதில் நிறைய கச்சேரியில் கடைசியாக மங்களம் பாடுறதே சௌராஷ்டிரத்தில் பாடுவாங்க ஆரம்பத்தில் சரணு சீதி விநாயக்க அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு சாநீத நீத மக ப மகரி சனித சரி க மகரி ச அப்படின்னு வர ஒரு ராகம் மிகவும் பழமையான ஒரு ராகம் பேர் ஏதோ ஒரு தேசத்தில் பேர் மாதிரி தெரியும் பட் ரொம்ப பழமையான ஒரு ராகம் அதாவது ராகங்களுக்கு பேர் வைக்கிற பொழுதே தேசத்தினுடைய பேர் வைத்தார்கள் பல சமயங்களில் பொதுவாக தமிழ் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பூவினுடைய பெயர் பூவினுடைய பெயர் நில வகைகளினுடைய பெயர் அப்படி தான் வைப்பார் பட் தம் பண்ணு ஆராய்ச்சியில் பண்ணுக்கு எந்த இந்த என்ன பேர் இந்த சௌராஷ்டிரம் பண்ணுக்கு வியாழக்குறிஞ்சி சௌராஷ்டிர ராகத்துக்கு வியாழக்குறிஞ்சி சௌராஷ்டிர ராகத்தில் தான் பாடி வருகிறார்கள் பேர் மட்டும் வியாழக்குறிஞ்சி என்று பேர் வைத்துக்கிறார்கள் ஏன் இந்த பாடலில் திருஞான சம்பந்தப்பெருமா நமக்காக ஒரு தகவலை சொல்கிறார் அதாவது வானவர்கள் வானத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் காடுகளில் இருந்து எம்பெருமானை தியானிக்கின்ற முனிவர்கள் இவர்கள் காண்கின்ற காட்சி சாதாரண மக்களும் காணும்படி இந்த திருக்கழுமலத்திலே சிவபெருமான் எழுந்தருள் இருக்கிறார் என்று சொல்றார் ரொம்ப அருமையான இந்த பாடல் ஒன்று வைஷ்ணவர்கள் இதையே அர்ச்சாரதாரத்தினுடைய பெருமைன்னு நல்ல விளக்கமா சொல்லுவார்கள் சைவத்துல நேரடியாக அப்படி சொல்லலேனாலும் திருக்கோயில்களை கட்டி அதுல சிவன் உரைகிறான் என்று நீ நம்பினால் அங்கே இருப்பான் நீங்கள் சொன்ன விளக்கத்தின்படி பார்த்தோம்னா தேவாரம் என்பது அர்ச்ச அவதாரம் தான் அமைஞ்சு போச்சு அதனால கடவுள் இருக்கிறான் எங்க நினைக்கிறாயோ அந்த இடத்துல அவன் இருப்பார் அதனால கோயில்களினுடைய ஒரு முக்கியத்துவத்தை முதல்ல சொல்றாரு எங்கேயோ வானத்துல இருக்கான்னு நினைக்காத உங்க ஊர் சீகாயிலேயே இருக்கிறேன் தினமும் போ கும்பிடு பூ போடு வேற எதுவும் கேட்கல பெரிய நிவேத்தியங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல ஆடைய அணிகலன்களே எதிர்பார்க்கல போய் கும்பிடு தலையார கும்பிடு கூத்தாடுங்கிறார் கூத்தாடுங்க தன்னை மறந்து கூத்தாடு ஆடி பாடுங்கிறார் ஆடி பாடு அப்படிங்கிறார் அதே சீர்காழியில் அதே சீர்காழி இன்னொரு அருமையான பாடல் அந்த நாயகி நாயகனுக்கு கிளியை விட்டு தூது அனுப்புங்க என்ன அருமையான ஒரு பாடல் தமிழின் செழுமை காதலினுடைய இறை காதலினுடைய முழுமை எல்லாம் இதில் சேர்ந்து பார்க்க முடியும் சிறையாறு மடக்கிளியே இங்கே வா இளைய கிளி அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் விற்கவும் அது ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அதை நம்முடைய பிள்ளையார் ஆளுடைய பிள்ளையார் எப்படி தான் அதை உருவகப்படுத்திக் கொள்கிறாரோ வாங்கி கொள்கிறார் சிறையாறு மடக்கிளியே இங்கே வா தேனோடு பால் முறையாலே உணத்தருவன் உண்ணத்தருவன் தேனையும் பாலும் உனக்கு தரேன் கிளியே இங்கே வா எதுக்கு மொய் பவள தொடு தரளம் துறையாறும் கடத்தோணி புறத்தீசன் இல்லையா அவ என்னவா இந்த ஊர் இவளுக்கு என்ன ஆசையாம் அவரை போய் பார்க்க முடியல தலைவனை போய் பார்க்க முடியல நாயகனை போய் சென்று அடைய முடியல நீ தான் எனக்கு தூது போகணும் 
தூது போகிறதுக்காக உனக்கு வந்து நான் பால் தேன் கொடுக்குறேன் ஒரு முறை அவன் பேரை சொல்ல பிரயாளன் திருநாமம் எனக்கு ஒரு கால் பேசாயி ஒரு வாட்டி சொல்றியா ஒரே ஒரு தடவை அப்ப இந்த பாட்டுல ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா இது நாட்டியத்துக்கு எவ்வளவு அற்புதமான பதம் தெரியுமா அதனால எடுத்து பல பேர் ஆடி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப அற்புதமான பதம் நாயகனிடம் தூது செல்வதற்கு நாயகி கைக்கூலி கொடுக்கிறாள் கிளிக்கு அப்படின்னு பாடுகிற முறை ஒன்று உண்டு அந்த சுத்த சாவேரி தான் பழைய முறையோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஐந்திசை நிரல்ல சுத்த சாவேரிக்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு ஆனால் அந்த இதில் கொண்டு கூட்டி அந்த மாதிரி இதில் என்னன்னு கேட்டேன் இந்த கொண்டு கூட்டுன்னு ஒரு அற்புதமான ஒன்று பேசாயே எனக்கு ஒரு கால் பேசாயே ஈசன் திருநாமம் எனக்கு ஒரு கால் பேசாயே அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு கூட்டு அமைந்த ஒரு அழகான பதிகம் இந்த கொண்டு கூட்டுன்னு ஒரு அற்புதமான ஒன்று பேசாயே எனக்கு ஒரு கால் பேசாயே ஈசன் திருநாமம் எனக்கு ஒரு கால் பேசாயே அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு கூட்டு அமைந்த ஒரு அழகான பதிகம் இந்த பாடலில் அழகா சுத்த சாவேரி ராகத்தில் இசைக்கலைஞர்களோடு சேர்ந்து இவர் பாடி இருக்கிறது நம்ம கேட்போமா நிச்சயமா திருச்சிற்றம்பலம்
ஐயா இந்த பாட்டுகள் எல்லாமே நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு இந்த பாட்டுகள் ஞான சம்பந்தர் அப்பாரெல்லாம் போகிற பொழுது அவங்க தனியாக போகலை கூடவே ஒரு கூட்டம் போச்சு பரிஜனங்கள் பரிவாரங்கள் என்கிற பேர்னாலே அதை சேக்கிழார் குறிப்பிடுவார் அந்த மாதிரி பெரியவர்கள் போகிற பொழுது தனியாக போக மாட்டார்கள் இப்போ நானே வந்து வெளியூருக்கு போகிறேன்னா என்னோடய கூட ரெண்டு மாணவர்களை அழைத்து போகாமல் இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய குணம் நான் மகாவித்வான் மீனாட் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் ஒரு ஊருக்கு போனார்கள்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் மாணவர்கள் மட்டும் போவார்கள் அதுக்கப்புறம் சமயக்காரர்கள் அவங்க மற்றவங்கள்லாம் போவாங்க போகிறதுக்கு மாணவர்கள் இருக்கணும் இருக்காங்க அப்படி இருந்தாங்க அவர் தான் சாதம் சோறு போட்டு அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தார் தாயாய் தந்தையாக இருந்தார் ஆசிரியர் ஆமாம் தாய் அவங்க சொன்ன மாதிரி தாயாய் தந்தையாக இருந்தார் அது போல ஞான சம்பந்தர் கூட நிறைய பேர் போனாங்க அவங்க மாமா பேர் சம்பந்த சரணாலயர் அப்படின்னு பேர் அவர் என்ன பண்ணுவாரா சம்பந்த சுவாமி பாட்டு பாடுகிற பொழுது அப்படியே ஏட்டில் எழுதிக்குவார் பாடுகிற பொழுதே எழுதிக்குவார் எழுத முடியுமானு கேட்கலாம் இல்லை அந்த அளவுக்கு இவங்க நிறுத்தி பாடுவாங்களே சிறையும் அப்படின்னா தாராளமாக எழுதலாமே என்ன கஷ்டமா இருந்தா இப்போ மாதிரி ஓடுற விவகாரம்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது அப்போ இருக்கும் அப்படி தான் அந்த சம்பந்த சரணாலயர் நிறைய ஏடுகள் எழுதி அப்படி கோத்து வச்சுருந்தாராம் அதுக்கு சோடி தூக்குன்னு பேர் அந்த காலத்தில் இப்படி சேர்த்து வைக்கிற சோடிகளுக்கு அது கூடவே போகுமோ அதுலேருந்து ஒன்றை உருவி தான் தூக்கி எரிஞ்சிருக்கிறார் அஸ்திர மந்திரத்தினால சம்பந்த சரணாலயர் அவன் எழுத்து வந்த ஒரு ஒரு வில்லங்கம் முடிச்ச ஆடு அவன் தலை போயிட்டு என்ன அருமையான தகவல்கள் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் அது எங்கன்னு கேட்டால் காரைக்கால் பக்கத்தில் ஆளுடைய பிள்ளை பிள்ளைகா இருக்கும் பொழுதே ஒரு பெண்ணினுடைய மனத்தை உருவகித்து பாடக்கூடிய பாட்டை கேட்டோம் இன்னும் இப்படி எத்தனையோ விசித்திரமான சுவாரஸ்யமான பயிலுண்ட தகவல்களை பெரியவர் மூலம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் என்று சொல்லி அவருக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி கூறி அமைகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் Oh, my God.